<웃음> 번호도 못담 자 일하러 갔다 하니까 한번 물어봅시다 어디 있는지 어머 에디제시의 모습이 안 보여? 어디에 간 모양이지? 어 맥베이님 무슨 볼일이라도? 에디제시 돌아왔습니까? 지금 그녀는 벤케트호에 갔습니다 네이리스 파티 장식을 하고 있습니다 자 벤케트호에 가보도록 하겠습니다 이게 바로 현실이죠 현실 아, 어 돌아왔어 어이 라이언 돌아왔어 하하 드디어 육시로 올라왔군 보스에게 보고하면 한잔하자고 왜 우리들을 못 알아볼까 얘네들은 무스에 있던 뱃사공이다 흠 통통하며 유니크한 선체 하늘을 찌르는 스마트한 연통 하얀 파도를 가르는 외는 아 외륜 이거야 정말 멋지군 행복하군 행복해 보이는군 아 빨리 타고 싶다 내일까지 못 기다리겠어 잠시 구경시켜줬으면 좋겠는데 파티 준비 중이다 내일까지 출입은 하지 마라 에리제 씨에게 볼일 있습니다 아 에리제 씨에게 용건이요 잠시 기다리세요 아 여러분 저 에리제 씨할 말이 있어요 예? 에리제 씨는 어째서 로랜드 씨에게서 멀어지려는 거죠? 나도 고향에 있는 라코스 팔마를 좋아하기 때문에 고향 섬을 지키겠다는 기분은 잘 알아요 그렇지만 에리제 씨도 로랜드 씨를 좋아하죠? 그래서 그것을 로랜드 씨에게 전해야 합니다 자신의 마음을 밝힌 로랜드 씨가 답하지 않으면 안 된다고 생각합니다 우나 씨 그럴지도 모르겠군요 그렇지만 지금의 나는 이 섬이 제 전부입니다 로렌드 씨 생각 때문에 이 섬을 떠나는 것도 나 때문에 로렌드 씨가 희생되어 이 섬에 남는 것도 둘다 견딜 수 없어요 그치만 그치만 우나 그만해라 에디지 씨는 잘 알고 있다 파티 준비를 해야 하니 실례합니다 알고는 있지만 그 길을 선택하지 못할 때가 있다 그런 건 누구보다 스스로가 더잘 알고 있어 그치만 인연이 있다면 어떤 장애가 있어도 잘될 것이야 네가 신경 쓸 필요 없다 맥베인 할아버지 역시 이렇게 뭔가 연애가 잘 안되거나 헤어지거나 막 그랬을 때 서로 아는 주변 사람이 같, 같거나 서로 막 친구를 소개를 많이 하거나 그러면 이제 헤어졌을 때 보통 모르는 사이에선 친구들이 야너잘 헤어졌어 그, 그 사람 얘기 들어보니까 별로 좋지도 않은 사람이더만 이러는데 보통 둘다 아는 입장에서는 그 헤어졌을 때 친구들이 야그 사람 좋은 사람이던데 한번 다시 한번 생각해봐 막 이러면서 약간의 여지를 주거든요 그래서 이렇게 원래 연애할 때는 친구들 서로 소개하고 막 그러는 게참 좋아요 서로 아는 인물을 어, 지인을 공유하는 그런 거 네, 그러니까 너무 막다 같이 놀고 그런 거 말고 그냥 잠깐 잠깐씩 소개해주고 좋은 이미지 주고 그런 거그 정도? 아 맞다 이 이벤트를 봤으니까 이제 한번 가볼까? 아직 슬레이드는 없는 것 같고 그니까 막 다같이 막 여행가고 놀고 막 그렇게 어 이판사판 놀자판 버리는 그런거 말고 그냥 가끔 한번 두번 정도씩만 소개해주고 막 그런거 그런게 되게 좋아요 빨리 사막에 돌아가고 싶어 지금 선물을 사둬야 돼 아직도 안 골랐네 자 어쨌든 간에 지금 애들을 찾아야 내야 되는데 주방장이니까 아마 요리실에 있겠죠? 조리실? 키친? 요런데 아 맞다 카지노에 있지 이제 네, 카지노에 가면 있을 것 같아요 네 그니까 원래 보통 남의 이야기를 들으면은 그 헤어진 경우에는 나쁜 거를 위주로 많이 쓰거든요 그 사람 만날 때 어떤 일이 있었고 이게 짜증났고 그래서 헤어졌다 이렇게 쓰면은 그걸 듣는 사람 당연히 아 그랬구나 그거 나쁜 놈이네 헤어, 헤어져야겠네 이렇게 말을 하거든요 그래서 원래 같은 지인이 있어야 돼요 안녕하세요. 맥베인 일행도 여기 오셨군요. 우승 축하해요. 추천한 나도 기가 사는군. 아니요. 별 말씀을. 그런데 가네누 대사와 로랜드가 동석하다니 어울리지 않는군. 어, 당신들인가? 잘 오셨습니다. 딸꾸! 음, 술 냄새. 어떻게 된 거야? 로랜드 씨는 여기서 알게 됐는데 지금 제대로 요령을 할 수는 없지만 뭔가 슬픈 일이 있었다는군. 좋아, 폴트. 포, 폴트? 너도 마셔 완전히 맛이 갔군 자포자기로 술을 마시는 건 좋지만 해롱되진 말아야지 주방 일에 지장을 주잖나 챗 그까지 거 나는 하루라도 빨리 이 섬을 떠나겠다고 결심했어 
마음껏 마시자 마음껏 마셔 미크 로랜드씨 응? 아가씨도 한잔 할텐가 에리제일 어떻게 할 생각이에요? 필요 없겠지 결국 난 외톨이였던 거군 뭐? 왜 모르는 거야? 엣? 우나 에리제씨한테는 로랜드씨가 누구보다 소중해요 이성과 마찬가지로 응 틀림없이 그 이상으로 아가씨 로렌드 씨, 에리제 씨를 이 섬에 이대로 놔둘 수 없으니까 되돌아온 거잖아요. 에리제 씨는 그것을 알고 있어. 자신을 위해서 희생하는 것을 원치 않아서 필요 없다고 말한 거야. 뭐, 이런 데술 취해가지고. 훗, 고마워요 아가씨. 덕분에 술이 깼어요. 오, 힘이 난 모양이군. 하, 죄송합니다 대사님. 그럼 여러분, 실례합니다. 와, 뭐야? 비켜, 거슬린다니까. 방해된다니까 여기는 지금부터 우리들이 전세냈다 위에 있는 놈들 너희들은 당장 꺼져 또 저놈들이다 신사적으로 행동하자 내가 주인을 주고 올게 나도 가겠어 크리스랑 우나랑은 꽤 다르죠, 근데. 히로인 포지션은 같은데. 너! 뭐야, 여긴 전세냈다고 말했잖아. 초대되어 온 손님한테 나가라니 그런 말이 어딨나. 난이 섬의 요리장인 로랜드다. 이 섬에서 요리, 어, 이 섬에서 소란을 피우면 너를 죽 써버릴 테니까. 시끄러! 으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으
천장 이렇게 되면 이렇게 되면 뭐야? 이렇게 되면 도망치는 거야. 도망치는 꼴은 대단하군. 비주얼 라커 같다고. 어. 다시 인사드립니다. 레트레트의 대사인 가레노입니다. 처음 뵙겠습니다. 2등 서기관인 슬레이드입니다. 늦어서 죄송했습니다. 아니요 신경 쓰지 마시오. 그건 그렇고 도와줘서 고맙소. 당신이 도와주지 않았더라면 일이 어떻게 됐을지. 무관으로서의 자격도 가지고 있습니다. 대사님의 경우로서 써주신다면 영광입니다. 아니 그런 같은 초대기 잔소. 여기선 대등하게 행동하시오. 그렇다면 고맙습니다. 딱딱한 것은 거북해서. 고맙습니다. 인사를 할 사람은 이쪽이지. 대사님을 지키는 것은 원래 제 임무니까. 고맙소. 그러나 리쉬의 파티라고 해서 허겁지겁 달려왔는데 지하 카지노에 있다는 것은 몰랐군. 여기만큼은 분위기도 좋은 것 같고 아까와 같은 상대만 없다면 무대에서 푹 즐길 수 있을 것 같아. 아 그렇다면 슬레이드 씨도... 예. 비교적 좋아합니다. 직무에 지장이 없을 정도의 취미 정도입니다만. 좋아하는 게임은 뭔가? 카지노의 하이라이트는 어, 룰렛이라고 나오는데 룰렛입니다. 눈에 보이지 않는 것과의 흥정이 재밌어서 나중에 천천히 즐기로 합시다. 아, 태사님 앞에서 무례를 했군요. 하하, 딱딱한 격차는 없기로 했잖나. 그런데 슬레이드 외교관, 방에는 가보았나? 아니요, 이제 막 도착했습니다. 접수 창고에서 대사님과 같은 방이라고 듣고서 대사님을 찾으러 여기 온 겁니다. 어, 아, 미안하군, 피곤하지. 당장 방으로 안내하지. 그럼 여러분, 우리들은 방으로 돌아가겠습니다요. 실례합니다. 슬레이드 시군 똑같군. 내가 젊었을 때와 똑같아. 또? 그러고 보니 저 뱃사람들 이상한 말 하지 않았어? 우리들은 리쉬의 졸개가 아니다 라고 말이야. 생각한다면 한 가지지. 리쉬 이외에도 두목 후보가 있다는 거지. 왜 그래? 심란한 표정 짓고. 잠시 볼일 생각났어. 저렇게 말해놓고 가는데 뭘 생각했다는 건지 신경 쓰이는군. 라고 합니다. 드디어 이제 최중요 인물이 한명 등장했죠. 이 게임 상에서 가장 중요한 인물이 몇명 있는데 그 중에 한 명이 등장을 했습니다. 슬레이드 외교관이죠. 자, 이 친구에게 이때 말을 걸면 안 주네요. 어, 대체 언제 주는 거야? 10권을 줄 때가 된것 같은데? 혹시 너니? 후, 익숙하지 않은 책을 읽으니 눈이 피곤하군요. 괜찮다면 양보하죠. 아, 얘구나. 자, 인형 이사 식권을 받았습니다. 좋아요. 이렇게 책은 다 훔쳐냈으니까 이제 저 녀석이 어디로 갔는지를 한번 가보도록 하겠습니다. 아마 배로 갔을 거예요, 배. 아, 이번 챕터 보스전. 아. 어, 아직은 안 되네. 제 기억이 맞다면 이번 챕터 보스가 딱 끝나고 나서 부터가 이제 본격적인 스토리가 점점 분위기가 어두워지면서 흘러가거든요. 어? 우나, 그 사람. 누메르지 제국의 브레거 대사군. 놈은 벌써 왔나? 예, 아까까지 도착해 있습니다. 자, 들어가시죠. 어, 집사님. 아, 요리사 팀장님. 내일의 메뉴에 대해서 리쉬와 상담하고 싶은데요. 리쉬님은 접대 중이라서 나중에 하시면 안되겠습니까? 알고 있어 알고 있어. 지금 한 말은 농담. 실은 나도 소문의 말을 한번 들었어. 설마 그 말은? 이상하군 못 들었어? 아무것도 듣지 않았습니다만. 뭐야? 집사한테 말해주겠다고 말했었는데 말이야. 바빠서 잊어버렸나? 이 사람은 루메로스의 불레거 대사. 또한 명의 손님이란 저... 라몬이지? 캬! 코코코코 곤란합니다. 그 이름을 입에 담으면... 알겠지? 빨리 들여보내줘. 아, 알겠습니다. 협박한 거죠? 들어가 버렸어요? 로랜드는 무슨 생각을 하고 있는 건지. 저 라몬이란 사람 어디선가 들어본 적 있는 이름이야. 해적 이름이야. 네, 누구? 라몬. 슬레이드 씨? 울던 아이도 울음을 그치는 해적왕 라몬. 몇년 전까진 이 그네를 어지럽히던 장본인이야. 어째서 여기 있는 거지? 글쎄. 음, 틀렸어. 슬레이드 씨 말이야. 아니, 슬레이드 씨 말이야. 겠지 아? 나? 아니, 저... 카레누 씨와 방으로 돌아갔지? 아, 돌아갔어요. 
그치만 적부 활동의 일이기 때문에 이렇게 이리저리 떠돌아다니는 군 그럼 실례 바쁜 사람이군 저 상태로는 여기에 도착하기 힘들었겠군 우리들도 이천로 들여보내는 들여보내지는 건 아닌가 몰라 무슨 말 하는지 궁금하네 우리도 이층에 들여보내주지 않을까 뭐 그런 거 아닐까 슬레이드 씨가 정보를 가져왔다 노메로스의 이변이 생겼다 대대적으로 모여서 몇 개의 대부대가 편성되고 있다 군사화에 반대한 대신이 라우젠 황제에 의해서 추방된 것 같다 계속해서 냄새난다 맨 처음으로 노리는 것은 옆에 있는 프로데인일지도 모른다 프로데인? 그치만 뭐 듀올 왕자가 있으면 빠져나올 거라 생각됩니다 듀올 왕자? 젊고 아버지인 국왕을 잃었기 때문에 젊은 나이의 아버지였던 국왕을 이... 어... 국왕이 돌아가셨기 때문에 왕자의 몸이면서 나라를 지키고 있는 벌써부터 젊은 나이의 나라를 지키고 있는 브로데인의 지도자다 라고 풀어서 보면 될것 같아요 이건 두뇌병석 게다 용맹과 과감한 젊은이라고 들었는데 왠지 괜찮은 사람 같네 예 진정한 영웅과 같은 분입니다 듀올 왕자라면 노메로스의 사악한 놈한테서 프로데인을 지켜주실 겁니다 리쉬와 브레거 대사의 계획을 파헤치면 듀올 왕자에게 도움이 되겠지 내일 선상 파티는 정신을 차리지 않을 수 없습니다 라고 하는데 리쉬님은 브레거 대사님과 중요한 회의를 하고 계십니다 부디 돌아가주세요 역시 안되는군 다른 것을 부딪혀보자 다른 방법을 찾아보자 했죠 <웃음> 상황 자 그리고 여기서도 안되죠 리쉬님의 개인방이고 어제도 손님 한 명이 들어와서 집사한테 심하게 꾸지람을 들었다 손님이라니요 약간 뚱뚱한 예술인이다 줄줄 이야기하는 것을 들으니까 어느새인지 게임에 말려들고 말았다 자 샤오가 어젯밤에 리쉬의 개인방에 침입을 했었다 라는 정보를 들을 수 있기 때문에 이 정보를 듣고 샤오에게 가서 물어보겠습니다 어떻게 들어왔는지 어? 일부터 방까지 어쩐 일입니까? 이거는 뭐 아침부터 제 방에까지 뭐 그런게 아닐까? 본관 2층에 들어왔다는군 아 어제 말이군 어떻게 숨어들었지 정보료 만젠투 농담 말할 시간 없어 빨리 말해 정말? 스승 지금 진지하군요 어쩔 수 없죠 뭐 안내하겠어요 일부러 아이 오타가 아니고 내가 잘못 봤나 보구나 일부러 여기야 여기 저기 봐 저쪽 울타리도 빠질 것 같지? 여길 이렇게 하면 아 오타 난거 맞았어요? 네가 울타리를 빼려고 했나 설마 도둑도 아닌데 우리가 그런 짓을 할 리가 없잖아 우연히 발견했어요 어제 여길 빠져나가는 그림자를 보고서 그래서 잠시 살펴보니 이렇게 된 거지 그림자? 순식간이었기 때문에 얼굴은 보지 못했어 남자였나 아니면 여자 음 모르겠어 뭐 됐다 할아버지 서둘러요 샤오 망을 부탁한다 순경이 오면 울타리가 빠진 것을 눈치 못하게 주의를 흘려줘 샤오 할아버지 부탁드려요 그건 상관없지만 빨리 돌아와야 돼 순경은 또 뭐야 순경 누군가 오면 아니면 뭐 경비 수위 여기는 장고 같은데 폭도로 나가는 출구가 그쪽인가 안되겠군 열쇠가 채워져 있어서 열리지 않아요 샤오가 어제 몰래 들어왔기 때문에 감시가 더욱더 심해졌을 거야 쉿 옆방에 사람 소리가 들려 아 악당이 세명인데 목소리를 어떻게 바꿔야 될까 계획은 순탄한가 페니솔라 공작이 빠진 것에 대한 지장은 정말로 없는 거지 저 공작은 겉면의 이권으로 유혹했을 뿐입니다 내일, 내일 계획은 말하지 않았어요 계획이 들통 날리는 없습니다 그것보다 라몬 씨 쪽이야 말로 괜찮을까요? 부하가 난폭해서 계획이 들통 나지 않도록 주의하거라 주의해 주세요 해적왕 라몬 오, 야, 이런 이미지였어? 약간 난 귀여운 젊은 이미지인 줄 알았는데 아재네 아재? 예의 바르게 하라는 것은 정말로 힘든 말입니다 가지노에서 소동을 들었지만 부하한테 예의도 한수 가르쳐줬으면 좋겠구나 에 이렇다니까 군대하고 교제하면 분위기가 딱딱해서 못 견디겠다고 라고 해도 내가 소개한 일은 확실히 성공하니까 좀더 즐겁게 일을 해줬으면 좋겠네요 뭐 어쩔 수 없지 그렇지만 3년 전과 같은 일만은 거절한다 말로만 협박하는 게 아니야 류턴 선수 격사건 일반인가 
해적에게도 대적 나름대로의 프라이드가 있어서 뭐라고? 그럼 섬을 습격했던 것은? 그랬단 말인가 그때 폭주한 것은 리시가 데려온 불량배들이다 덕분에 나는 류톰 섬의 동장에게 사과도 하지 못할 지경이었어 정말로 무모한 출비였어요 섬 사람들을 쫓아내달라고 부탁했었는데 라몬씨와 함께 오니까 섬 사람들에게 지도금을 준비하라고 말했었으니까요 한심하군 그래가지고 내일 계획을 수행할 수 있겠나 이거는 방금 말을 해석하자면 섬 사람들을 쫓아내려고 해저왕 라몬을 데리고 왔었는데 라몬이 오히려 섬 사람들한테 에, 지원금을 주자 라는 말을 했었다는 것 같죠? 잘은 이해가 안 되는데 그런 것 같죠? 저 동작놈은 멋진 놈이었어 우리 해적을 상대로 섬 사람들을 위해서 섬을 지키려고 했었지 그런 사람에게는 예의를 갖춰야 한다 그래야 하나 딸이 들으면 울겠죠 그 동장의 딸 지금 이 섬에서 허드렛 일을 하고 있습니다요 동장의 딸이 바위 투성이 있는 이 섬에 왜 남아있는 거지? 아버지가 섬을 팔아버린 것에 죄책감을 느끼고 있던, 있었던 것 같습니다 그런 아가씨를 고용하고 있다고 너도 참으로 악취이다 그냥 재밌지 않습니까 네 이놈 왜왜왜왜 왜, 왜, 왜 그러시오 네 니놈 때문에 류톰 섬은 에리제는 헷 이봐 기다려 웬놈이냐 너는 너한테 용건 없다 비켜 그럴 순 없지 그 위세가 좋은 놈이군 근데 리쉬 이 젊은 친구는 누구야 후 로렌드라고 하는데 파티 때문에 고용한 요리사입니다 으 용서할 수 없어 이놈이 섬을 노리지 않았다면 에리제는 에리제는 에리제라니 동장의 딸입니다요 로렌드가 뉴톰선 출신이었다니 몰랐군 빨리 없애버려라 그러나 그의 요리는 일품입니다요 죽이긴 좀 아깝습니다 그러면 이놈은 내가 데리고 가겠다 실력 좋은 요리사가 필요했었다 반한 여자를 위해서라는 점도 마음에 들었다 까 까불지마 누가 해적 같은 것 한데 바오 단 흑룡호의 선창에 가둬라 난리를 피우면 기절시켜도 상관없다 알겠습니다 신장 떨어져 포기 목숨이 붙은 것만으로 행운이라 생각해 흠. 할아버지 어떡하죠? 지금 뛰쳐나가도 소용없어 신장 그치만 지금은 상태를 살피는 것이 좋을 것 같습니다 아 누구? 슬레이디씨 어느새? 우선 여기서 나가자 어째서 여기 있는거죠? 따란 따란 문은 잠겨져 있다 향긋한 바닷바람이다 한가로운 소리 저 슬레이디씨 어째서 그런곳에? 아마 너희들과 마찬가지일거야 심각한 얼굴을 한 로렌드를 보고서는 마음에 걸려 뒤를 밟은 모양이야 그런데 폴트군 그가 붙잡힌 이유는 뭐라고 생각하나 3년 전에 루톰 섬을 습격한 장본인이 리쉬와 라몬의 한 패였다는 것이 들켰어 그래서 타인에게 말하지 못하도록 아니 아니야 물론 그것도 알려지면 곤란해 섬을 손에 넣은 지금에서는 그 정도 문제는 아니야 그보다도 알려주면 곤란한 것은 놈들이 말하던 내일의 계획일 거야 그렇겠군 아마 내일 선상 파티에서 뭔가를 할 생각이겠죠 예를 들면 라몬이 흑룡으로 습격한다던가 그렇군 명사를 태운 벤케토호를 점거해서 한꺼번에 인질금을 작복하려는 계획일까 드디어 리시가 쌓은 음모를 찾아냈군 내일 일도 걱정이지만 로렌드는 괜찮을까 몰라? 그러면 괜찮을거야 라몬은 성질이 고약한 놈이지만 마음에 든 사람에게는 어느정도의 예의는 갖추지 그렇지만 상당히 교활한 패거리군 해적을 범인으로 해두면 리쉬는 피해자로 통한다 이거지 상당한 시간이 걸릴 것 같네요 내일 여러분의 연주도 계획이 일부러 계산이 들어가 있을지도 몰라 우리도 이용당하고 있다는 거야? 악기 소리는 바다에서 잘 퍼지니까 곡을 들으면 벤케트호의 상황도 판단할 수 있지 습격할 타이밍을 제기엔 안성맞춤이지 연주 때문에 소재된 손님들을 자연스럽게 한 곳에 모아두는 것도 노맥에 있어서 유리할 수 있어 그런 일에 우리들을 이용하다니 슬레이드 배교관 당신 보통 사람이 아니군 거기까지 분석하다니 대단해 뭘 기본적인 해적 전법인데요 놈들에게 한발 먹여줄까 좋아 할아버지 먹여요 로렌드를 도와줍시다 아이고 대단한 연주가들이군 알겠습니다 카르누 대사에겐 말해줬습니다 샤워 할아버지에게도 도와달라고 할까요? 아니 샤워와 레이첼은 오디션에서 떨어졌기 때문에 배에는 타지 않는다 게다가 샤워는 입이 가벼워서 
그럼 배 위에서의 우리 편은 가레노 대사와 슬레이드 씨 뿐이네? 그 정도가 딱 좋아 결정했죠 그럼 내일 선상 파티에서 그러게 옷 끌리네 저거 <웃음> 질질 끌리네 개가 서쪽을 향하면 꼬리는 동쪽 동쪽 하늘에 천당 가는 길 내일은 내일의 바람이 분다 어라? 당신은 누구? 상당히 목소리가 좋은데 이거 쑥스럽구만 그럼 안녕히 응 잘가게 <웃음> 누구야 저 사람은 우리한테 허튼 소리를 하다니 보통 놈이 아니야 우리보다 먼저 숨어들어 할 정도니까요 혹시 난간의 세공도? 자 적은 아닌 것 같군 아무튼 적은 아닌 것 같군 뭐 이런 거 멋지게 오디션에서 우승을 한 폴트 일행이었지만 로랜드의 행동을 구실로 리쉬의 음모가 밝혀졌다 내일 선상 파티가 폴트 일행의 상상대로 된다면 초대객들은 위험에 놓이겠지 해저왕 라몬이 데려간 로랜드를 구출하지 않으면 안돼 로랜드를 구출하지 않으면 안돼 폴트 일행은 조급한 마음을 억누르고 잠을 잤다 류톰섬 3일째 이젠 벤케트에 탈수 있나? 어디 상황을 살피러 부두에 가볼까? 기압은 들어있지 응 예. 멍 찍. 좋아 출발 자 출발 가봅시다 이제 얻을 거다 얻었어요 이 섬에서는 뭐 책도 찾았고 할 것도 다 했고 하기 때문에 그냥 이제 배 타러 가면 됩니다 다 끝났죠? 배만 타면 돼요 배만 벤케트호 여기는 맥베인 연주단 여러분 오디션에서의 우승 축하드립니다 시간이 출항까지 아직 좀더 걸립니다 어 연락선이 먼저 온 다음에 자 샤오랑 레이첼에게 작별 인사를 해야 된다 라고 합니다 어쩔 수 없이 우리가 먼저 한다 자 조금 빨리 가겠습니다 샤오와 레이첼에게 아니다 여기 없고 그 배쪽에 있겠구나 생각해보니까 여기는 이제 사람 다 빠졌지 여기 그 벤케트호 말고 연락선이 오는 그쪽에 있겠습니다 보니까 네 지금 제가 개노가달 안했잖아요 원래 개를 좀 잡고 노가달을 좀 하고 레벨 올리고 해야 되는데 개노가달 안했기 때문에 조금 힘들 수도 있는데 괜찮습니다 그런 것쯤은 저의 이제 게이머의 감으로 극복하겠습니다 이 일러스트를 보면서 항상, 항상 생각을 하는 건데 영웅전설 시리즈는 이스던 영웅전설이던 간에 그... 영괴... 아니다 하괴... 하괴까지도 괜찮았어 딱 벽괴부터 벽괴 영괴 그때 전까지는 모든 이 영전에 등장하는 일러스트의 역 캐릭터들은 거유가 한 명도 없어요 영전의 그... 영전이라기보다는 이 팔콤사 자체가 벽괴 들어가기 전에는 거유캐가 한 명도 없어 그 흔한 거유캐가 그런 거 봤을 때 굉장히 건전한 회사 자 멜헤로즈에선 부디 나쁜 짓 하지 마라 큰 상금을 놓칠 실망한 제자를 좀더 격려해주면 좋을 텐데 만젤트를 준다던가 잘난 척 하지 마라 레이첼한테도 인사하고 좋은 바캉스였어 다시 한번 와도 괜찮겠지 이번엔 수영복을 지참해야지 아주 좋은 자세 너희들 여행하는 예술인지 음유시인이지 막 그런게 나을 것 같아 오스턴에 오면 셀바트 마을을 들려줘 꼭 드릴게요 오티찬 정말 즐거웠어요 모두 함께 연주하고 노래도 하고 춤도 추고 말이야 자 셀바트 마을에 들려라 대가 온 모양이야 선상 파티에 연주 잘해야 돼? 응 레이첼도 잘해 다음번엔 함께 연주하고 싶어 응 기대하고 있을게 멍 여러분 우승하셨다고요 축하합니다 틀림없이 연주한 곡이 좋았으니까요 숲바다의 메모리아였으니까요 아 그래 로랜드를 만났나 예 만났어요 그래 바쁜가 평상시 같으면 배가 도착하면 얼굴 내밀었었는데 선상파티 요리를 만들지 않으면 안되니까 많이 바쁜가봐요 아 그럴테지 그럼 여러분 실례합니다 <웃음> 팔콤은 그런걸 일부러 안 넣는 회사라서 말하지 않았던가? 붙잡았다고? 도와줘야겠어 좋아 벤케트로 몰래 들어가자 말하지 않았던가 붙잡았었다고? 전또뭔 번역이야? 